Всем привет, с вами Торитян. Японцы очень трепетно относятся к своим традициям и устоям, и многие из них соблюдают. Но также есть традиции, которые японцы терпеть не могут, особенно молодое поколение. Что же это за традиции такие? Первая традиция – это обычай праздновать приход месячных. Да, вот такой вот обычай. В Японии вообще много что празднуют. Как именно празднуют приход месячных, спросите вы? Поеданием специальной праздничной еды. И в Японии праздничной едой считается еда красного цвета, поскольку красный это цвет счастья, праздника. И на разные праздники едят секихан, так называемый, это красный рис. Сам по себе рис обычный белый, но он варится с красными бобами адзуки, за счет чего он тоже становится красным. И честно скажу, на любителя блюда, потому что это просто рис, рис с бобами, но за счет своего красного цвета это блюдо считается праздничным, и его едят на разные, самые разнообразные праздники, включая день, когда поняли, что у дочки начались месячные, что многие японки просто терпеть не могут, потому что тебе там сколько, 12 лет, самое последнее, что ты хочешь, чтобы произошло, это чтобы все в твоей семье, включая папу, братика и так далее, узнали, что началось, и это то, что многие японки говорят, что это звездец, потому что приносит красный рис, и папа такой... И младший братик такой, какой сегодня праздник? Сегодня что, праздник? Почему мы едим красный рис? Прекратите. Учитывая то, насколько молодое поколение японок ненавидит эту традицию, я очень сомневаюсь, что она продолжит существовать и дальше. Вторая традиция, это то, что на многих важных мероприятиях нужно сидеть в позе сейза. Сейза дословно переводится как сидеть Правильно, и это японская традиционная поза, как нужно сидеть. И в Японии изначально не было культуры сидеть на стуле, как в Европе, и многие важные мероприятия, как свадьба или похороны, тоже проводятся, когда все гости сидят на полу. До сих пор! И всем нужно сидеть в позе сейза. А что представляет из себя поза сейза? Сейчас покажу. Вот так выглядит поза сейза, и думаю, многие, кто занимаются боевыми искусствами, знают, что это такое. Долго в этой позе не просидишь, даже если сидишь на подушке или мягком полу, потому что реально ноги начинают болеть и не иметь, и невозможно ничего сделать, чтобы ноги перестали не иметь в этой позе, как бы ты ни пытался, и поменять позу тоже нельзя. К счастью, в наше время все меньше мероприятий, где нужно сидеть в позе сейза, но они еще есть. В основном это похороны. Будьте готовы к тому, что если вы идете на похороны в Японии, вам придется сидеть в позе сейза. Я была на похоронах в Японии, и это довольно длительный процесс. Минут 30 так точно пришлось сидеть, сложив ноги вот так вот. И это было очень-очень Тяжело. И еще ладно, если ты молодой, посидеть часик на коленях можно. Но много людей, кто приходит на похорона, это друзья умерших. И японцы очень долго живут тоже, кстати. Поэтому многие на похоронах это люди в возрасте, у которых уже колени... Ну, сидеть час на коленях это не, не то, что хотелось бы делать в таком возрасте. Поэтому в последнее время все больше и больше европезированных похорон и свадеб тоже, когда можно сидеть на стульях. Третья традиция или даже норма в Японии, которую многие молодые японцы недолюбливают, это то, что нужно подписывать все важные документы личной печатью. Да, в Японии у каждого человека не своя личная подпись, а своя личная печать. Своим именем, фамилией, твоя личная печать, которую нельзя просто купить в магазине, ее нужно делать на заказ в специальном месте с определенным дизайном, поэтому ее нужно обязательно иметь, если вы живете в Японии. Этой личной печати подписывают все важные документы. Например, когда вы расписываетесь, вы не расписываетесь, вы ставите свою личную печать на брачный контракт, что вот мы теперь 
женаты. Или когда вы покупаете квартиру или дом в Японии, вам тоже нужно ставить свою личную печать, машину или на работу устраивайтесь, что угодно вам нужно личную печать ставить. Так почему же многие молодые японцы недолюбливают эту традицию подписывать документы печатью? Потому что это не очень удобно и из-за этого много бюрократии. Например, вы едете подписать контракт, но забыли печать дома. Вам придется ехать домой за печатью, иначе ничего не выйдет подписать. Или, допустим, по работе вам нужно печать наставника или вашего босса, как утверждение его на документе. И сейчас, во время короны, когда все работают по домам, вам нужно ехать только ради этой печати в офис, потому что по-другому получить ее невозможно. И что часто делают японские сотрудники? босс оставляет свою печать у себя на столе и говорит, что меня нет в офисе, бери мою печать, ставь ее сам себе на, на документ, который тебе нужно. Поэтому даже сам смысл печати, что это уникальная подпись и только лично ты можешь ее поставить, она тоже сейчас исчезла. И я сомневаюсь, что печать исчезнет из жизни японцев, хоть и многие японцы их недолюбливают, но сейчас разговоры идут о том, что может быть нужно вести электронную печать, поэтому не нужно будет PDF распечатывать, можно будет просто PDF ставить свою печать электронную, так что посмотрим, как это будет в будущем. Четвертое. Традиция учиевай. Вот знаете, на свадьбе молодожены женятся, празднуют и получают подарки или денежку в конвертике от гостей. Думаю, так во многих странах, включая Японию, только в Японии вы не только получаете денежку от гостей, но и еще потом обязаны половину этих денег им вернуть. Это называется учиевай. Изначально у Чиевай это традиция делиться счастьем с родственниками, друзьями и так далее. Например, вы женитесь или у вас родился ребенок, и вы делитесь этим счастьем, отсылая разные подарки вашим родственникам, соседям и так далее. Но в наше время немного традиция исказилась, и теперь люди делятся счастьем, возвращая часть подарка, что они получили от гостей. И многие молодые японцы не любят учивай, потому что, во-первых, особо подарком не нарадуешься. Вот получил ты на свадьбу 500 долларов и понимаешь, что все равно половину нужно будет вернуть. Во-вторых, это довольно муторно. Даже у нас, когда мы женились с Изами, когда мы получали деньги от его родственников, я даже не вмешивалась в это, потому что он записывал Сколько он получил, от кого он это получил, когда он это получил, все нужно было записать, чтобы потом понимать, кому сколько нужно вернуть. Это довольно время затратно, не только то, что нужно возвращать, но и то, что нужно вернуть определенную сумму от суммы, что ты получил. И мы еще легко отделались, потому что мы не делали свадьбу, мы только расписались и получили подарки от где-то 15 человек, и мы лично все им деньги возвращали, конвертики отслали им. Но если свадьба на 100-150 человек, то всем гостям тоже нужно возвращать подарки, что было бы адом, если бы нужно было это делать лично. К счастью, есть сервисы, которые делают это за, за тебя в Японии. Они раздают всем гостям на свадьбе каталоги с подарками, самыми разнообразными. Это набор посуды, набор полотенец и так далее. И можно выбрать какой ты себе хочешь подарок из этого каталога. Обычно подарки в каталоге на определенную сумму, потому что считается, что вот, ты получил подарок, ты должен вернуть подарок за подарок, но он не должен быть дороже или намного дешевле, чем подарок, что ты получил, потому что это будет неприлично. Поэтому нужно вернуть подарок на сумму стоимостью 70-50% от того, что ты получил, приблизительно. Это нужно иметь в виду. Поэтому в каталоге все вещи обычно стоят где-то 5-7 тысяч йен, потому что на свадьбу дарит где-то 10-20 тысяч йен, 100-200 долларов. И пятое – это традиция осейбо и чуген. Это тоже традиция отсылать подарки. 
Это обычай, что нужно в определенное время года высылать подарки людям, которые о тебе позаботились, как говорят в японском языке, о сева не на тахто. Это имеется в виду твой босс на работе, твой учитель в школе, твой наставник где-то и так далее. Чиуген — это период июль-август, когда нужно высылать подарки, а осейбу — это период ноябрь-декабрь, когда нужно высылать подарки. Поэтому в Японии есть два раза в год время, когда нужно высылать подарки своим наставникам и боссам, как проявление уважения к ним и благодарности, что многие молодые японцы терпеть не могут или не соблюдают совершенно, потому что это очень дорого. Тебе нужно не просто какую-то фигню отослать, а какой-то хороший подарок. Это может быть хороший алкоголь, бутылка саке или набор пива, или набор вкусняшек, дорогих фруктов и так далее. Обычно что-то, что можно съесть или выпить. И молодые японцы не любят эту традицию не только потому, что она довольно дорогая, но и потому, что ты обязан именно в это время года отослать подарки всем, а не только тем, кого ты уважаешь, что ну, не очень, как бы, хотелось бы высылать только тем, кого ты реально уважаешь, а не просто, чтобы вот, выслал и все. Поэтому да, но приятно получать подарки, я думаю. Эти традиции до сих пор есть в Японии, но их уже все реже и реже соблюдают. Что может показаться грустным, что вот Япония теряет свою аутентичность, но я потом расскажу вам о некоторых старых жутких японских традициях, и вы поменяете свое мнение, что нужно сохранять все традиции. Поэтому надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще. Всем пока!